নমস্কার বন্ধুগণ আমি পিন্টু সিনহা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ই স্টাডি ভাইভস আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ষোলোই সেপ্টেম্বর মানে আজকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো ডিসকাস করব ভিডিওটি লাস্ট অব্দি দেখবেন খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আছে যেটি আমাদের আগামীতে আসা আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ডিএইচএস পিএনআরডি এসএসসি আসাম পুলিশ এবং অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামে খুবই প্রয়োজন হবে তাহলে শুরু করি আজকের প্রথম কোয়েশন দিয়ে আজকে ভিডিওটি একটু পজ করার আগে আজকে ভিডিওটি পুরা লাস্ট অব্দি দেখবেন খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আমরা ডিসকাস করব যে যে কোনো কোনো পয়েন্ট আছে যেটি আমি এই পিডিএফে দিইনি ঠিক আছে তো সেই জন্য আপনারা লাস্ট অব্দি দেখবেন ভিডিওটি তো প্রথম কোয়েশনে দেবো আছে হাউ মেনি কলেজেস অফ আসাম আর প্রপোজ টু বি আপডেটেড টু ইউনিভার্সিটিস অন দ্য ইন দ্য অনগোয়িং সেশন অফ আসাম স্টেট অ্যাসেম্বলি তো আসাম স্টেট অ্যাসেম্বলির বর্তমানে অ্যাসেম্বলি চলছে তো সেখানে সেখানে সই কতটি কলেজকে ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করার জন্য প্রপোজ করা হয়েছে অপশান এ আছে থ্রি অপশান বি আছে ফোর অপশান সি আছে ফাইভ অপশান ডি আছে সিক্স তো আনসার দেওয়ার আগে আমরা একটু ডিসকাস করি এবং সে বিষয়ে আমরা বহুত কিছু ডিসকাস করব কলেজের বিষয়ে ডিসকাস করব আর ইউনিভার্সিটির বিষয়েও ডিসকাস করব তো এই যে টপিক আছে এখানে আমরা সব পাবো দ্য আসাম স্টেট অ্যাসেম্বলি পাস্ট সিক্স নিউ ইউনিভার্সিটি বিলস অন ফোরটিন সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড টু আপগ্রেড বঙ্গাইগাঁও কলেজ নগং কলেজ নর্থ লক্ষ্মীপুর কলেজ গুরুচরণ কলেজ জেভি কলেজ অ্যান্ড শিবসাগর কলেজ টু ইউনিভার্সিটিস তো আসাম স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ছয়টি নতুন কলেজকে ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করার জন্য প্রপোজ করা হয়েছে একটু এবং বিল বানানো হয়েছে যে সেটির বিষয়ে তো কলেজগুলোর নাম এখানে দিয়ে দিয়েছি তো বঙ্গাগিয়া কলেজ নগং কলেজ নর্থ লক্ষ্মীপুর কলেজ গুরুচরণ কলেজ জেবি কলেজ এবং শিবসাগর কলেজ এই কলেজ এই ছয়টি কলেজকে ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা হবে ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্টে দেওয়া আছে গৌহাটি ইউনিভার্সিটি যেহেতু ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয়েছে এবং কলেজের কথা বলা হয়েছে সেই জন্য আমি এখানে তুলে দিয়েছি দুই একটা পয়েন্ট তো গৌহাটি ইউনিভার্সিটি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি অফ আসাম স্টেট অফ ইন্ডিয়া আসাম স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড অন জানুয়ারি টোয়েন্টি সিক্স নাইনটিন ফোর্টি এইট আন্ডার দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট নাইনটিন তো গৌহাটি ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের উনিশশো সাতচল্লিশ সনের আন্ডারে গৌহাটি ইউনিভার্সিটিকে উনিশশো সনে ইউনিভার্সিটি বানানো হয় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গৌহাটি ইউনিভার্সিটি হল অসমের প্রথম ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি হলো অসমের গৌহাটি ইউনিভার্সিটি তো অসমানে অসমে বর্তমানে বহুত ইউনিভার্সিটি আছে তো সেই ইউনিভার্সিটির মধ্যে সবচেয়ে ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি হলো গৌহাটি ইউনিভার্সিটি তো উনিশশো সনের ছাব্বিশ জানুয়ারিতে গৌহাটি ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ করা হয় নেক্সট পয়েন্টে দেওয়া আছে দ্য ফার্স্ট কলেজ অফ আসাম ওয়াজ কটন কলেজ লেটার ইট বিকেম দ্য কটন স্টেট ইউনিভার্সিটি ইন টু তো কটন কলেজ কটন কলেজ অসমের প্রথম কলেজ যদি কোয়েশন যদি আসে কটন কলেজ কোন কলেজটি অসমের প্রথম কলেজ যদি কোয়েশন আসে তাহলে কটন কলেজ কটন কলেজকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল স্যার হেনরি কটন তো উনিশশো এক কটন কলেজ এস্টাবলিশ করা হয় এবং তারপরে দুই সনে কটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয় ঠিক আছে তো এই টপিক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে আনসার হবে অপশন ডি সিক্স তো ছয়টি কলেজ ছয়টি কলেজকে ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা হবে তো এই টপিক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি বিষয়ে কটন কলেজের বিষয়ে ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি এবং ফার্স্ট কলেজের বিষয়ে আমরা এই টপিক থেকে জানতে পেরেছি এখন আমরা যাব কোয়েশন নম্বর টু তো খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক এটি যেটি আমাদের আগামীতে এক্সামে আসতে পারে ঠিক আছে তো ইন হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দ্য পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন ওয়াজ কনস্টিটিউশনালাইজড তো পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন যে আছে কত নম্বর অ্যামেন্ডমেন্টে কত নম্বর অ্যামেন্ডমেন্টে সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সংবিধানে অপশন এ আছে সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অপশন বি আছে সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অপশন সি আছে সেভেন্টি সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অপশন ডি আছে এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সে বিষয়ে আমরা ডিসকাস করব এবং জানব যে এই কোয়েশনটি এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি দ্য আসাম দ্য আসাম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি পাস্ট দ্য আসাম পঞ্চায়েত অ্যামেন্ডমেন্ট বিগ বিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অন দ্য অনগোয়িং অটাম সেশন দ্য বিল সিক্স টু অ্যামেন্ড দ্য আসাম পঞ্চায়েতি এক পঞ্চায়েত অ্যাক্ট নাইনটিন তো উনিশশো সনের অসম পঞ্চায়েত অ্যাক্ট যে আছে সেই অ্যাক্টকে সংশোধন করে আসাম পঞ্চায়েত অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দুই একটা বিল পাস করা হয়েছে তো সেই জন্য এই কোয়েশনটি দেওয়া হয়েছে যে এরকম যদি কোয়েশন আছে যে আসাম পঞ্চায়েত 
আসাম পঞ্চায়েত বা অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আছে দুই হাজার সেই বিলটি কত সনের পঞ্চায়েত কত সনের পঞ্চায়েত অ্যাক্টে বা সংশোধন পঞ্চায়েত অ্যাক্টের সংশোধন করা হয়েছে যদি কোয়েশন আছে তাহলে উনিশশো চুরানব্বই সনের পঞ্চায়েত আসাম পঞ্চায়েত অ্যাক্টে ঠিক আছে ইন নাইনটিন বুথ পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম অ্যান্ড দ্য আরবান লোকাল গভর্নমেন্টস যাকে আমরা মিউনিসিপ্যালিটিস বলি ওই আর কনস্টিটিউশনালাইজড ইন ইন্ডিয়া থ্রু দ্য সেভেন্টি থার্ড অ্যান্ড সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টস রেসপেক্টিভলি তো পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম যে আছে সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানে এবং সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আছে যেটি আরবান লোকাল গভর্নমেন্ট আরবান লোকাল গভর্নমেন্ট যে আছে মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যালিটি সেই মিউনিসিপ্যালিটি দি সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উনিশশো বিরানব্বই সনে তো প্রথমে তাহলে আমরা জানতে পারি যে ভারতে ভারতে প্রথম পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউট পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম যে আছে কত সনে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাহলে আনসার হবে নাইনটিন এবং পঞ্চায়েত রাজ সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং আরবান লোকাল গভর্নমেন্ট যাকে মিউনিসিপ্যালিটিস বলি মিউনিসিপ্যালিটিস সেটি সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তারপরে আরেকটা পয়েন্ট আছে যে টোয়েন্টি ফোর এপ্রিল টোয়েন্টি ফোর এপ্রিল টোয়েন্টি ফোর এপ্রিলকে আমরা পঞ্চায়েতি রাজ ন্যাশনাল পঞ্চায়েতি রাজ ডে হিসেবে পালন করি আমরা দিবস পঞ্চায়েতি পঞ্চায়েতি রাজ দিবস হিসেবে পালন করি প্রতি বছর চব্বিশ এপ্রিলে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস হিসেবে পালন করি ঠিক আছে তো নেক্সট পয়েন্টে দেওয়া আছে বলবন্ত রায় মেহতা ইজ নোন এজ দ্য ফাদার অফ পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনস তো বা আমরা জানি যে যে কোনো সিস্টেমের মধ্যে ফাদার আর থাকে যেমন ধরো এস স্বামীনাথন আছে এবং ফরেস্টম্যান অফ ইন্ডিয়া যেমন ধরো আমরা বলতে পারি সেই রকম সেই সেই রকম পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশনের ফাদার হিসাবে একজন আছে তো আমরা যা আমরা বলতে পারি যে বলবন্ত রায় মেহতাকে আমরা ফাদার অফ পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন হিসেবে আমরা জানি ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্টে দেওয়া আছে প্রেজেন্ট পিএনআরডি মিনিস্টার অফ আসাম ইজ রঞ্জিত কুমার দাস তো পিএনআরডি মানে পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বর্তমান অসমের পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের মিনিস্টার হলেন রঞ্জিত কুমার দাস এই যে কোয়েশন আছে যে বলবন্ত রায় মেহতা সেই কোয়েশনটি অলরেডি এসেছে অলরেডি আমাদের বুথ কম্পিটিটিভ এক্সামে এসেছে দ্য হু ইজ নোন এজ দ্য ফাদার অফ পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন হিসেবে এই কোয়েশনটি এসেছে তো সেই জন্য আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি যে বলবন্ত রায় মেহতাকে আমরা ফাদার অফ পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন হিসেবে জানি আমরা ঠিক আছে তো এই টপিক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অ্যাক্টে আছে অ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানে তো সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যে আছে এই সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আরবান বা আরবান লোকাল গভর্নমেন্টস বা মিউনিসিপ্যালিটিস মিউনিসিপ্যালিটিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানে ঠিক আছে কোয়েশন নাম্বার থ্রিতে দেওয়া আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এটি অন হুইচ ডে দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ইজ সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার তো প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসাবে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে দিবসটি কত কত তারিখে পালন করা হয় অপশান এ টুয়েলভ সেপ্টেম্বর অপশান বি থার্টিন সেপ্টেম্বর অপশান সি ফোরটিন সেপ্টেম্বর অপশান ডি ফিফটিন সেপ্টেম্বর তো এখানে অ্যান্সার জানার আগে আমরা একটু ডিসকাস করি খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে সেভেন্টিন সেপ্টেম্বর ফিফটিন ইজ অবজার্ভড এজ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে থ্রু আউট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কমেমোরেটিং দ্য বার্থডে অফ মকসাগুন্দম বিশ্বেশ্বরাইয়া দ্য গ্রেট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড স্টেটসম্যান্স তো উনি মকসাগুন্দন বিশ্বেশ্বরাইয়া উনি অসম ভারতের একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার তো ওনার বার্থডেকে ওনার বার্থডেকে স্মরণ করে প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসাবে পালন করা হয় প্রতি বছর পনেরো তারিখে পনেরোই সেপ্টেম্বরে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসাবে পালন করা হয় তো উনি কে এখন বর্তমানে আমরা জানব উনি একজন উনি একজন বিখ্যাত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং এখানে পয়েন্ট কতটা আমি দিয়ে দিয়েছি ওনার কেন এই উনি এই কোয়েশনে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে হি ওয়াজ দ্য নাইনটিন দেওয়ান অফ মাইসোর আন্ডার কৃষ্ণা রাজা ওয়াদিয়ার ফোর অ্যান্ড সার্ভ ফর সার্ভ ফ্রম নাইনটিন টুয়েলভ টু নাইনটিন এইটিন হি ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইটিন সিক্সটি ওয়ান অ্যান্ড প্রায় একশো বছর উনি জীবিত ছিলেন তো উনি দেবান অফ মাইসোর তো ভারত ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে মাইসোর একটি রাজ্য হিসাবে ছিল রাজ্য মানে 
কিংডম কিংডম হিসেবে মাইসোর ছিল তো দেওয়ান অফ মাইসোর বা কোনো কোনো জায়গা দিওয়ান অফ মাইসোর বলে দেওয়ান অফ মাইসোর মানে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বর্তমানে যেমন ধরো চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মানে সেই রাজ্য বা সেই অর্গানাইজেশনের সবচেয়ে মানে আমরা প্রাইম মিনিস্টারও বলতে পারি বা চিফ মিনিস্টারও বলতে পারি যেমন ধরো আমাদের অসমের যদি আমরা চিফ চিফ মিনিস্টার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কে কে যদি আমরা যদি জানি তাহলে অসমের হবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তো সেই সেইরকম দেওয়ান অফ মাইসোর রাজা কৃষ্ণ রাজা ওয়াদিয়ার ফোর কৃষ্ণ রাজা ওয়াদিয়ার ফোর যখন রাজা ছিলেন মাইসোরের তখন ১৯ নম্বর উনিশ নম্বর দিওয়ান ছিলেন উনিশ নম্বর দিওয়ান মানে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা চিফ মিনিস্টারও আমরা বলতে পারি বা প্রাইম মিনিস্টারও বলতে পারি সেই রাজ্যের তো উনিশ নম্বর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন মক্সা মক্সাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়া মক্সাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়া মাইসোরের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন উনিশ নম্বর উনিশ নম্বর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন মাইসোরের এবং কোন রাজার আন্ডারে ছিল কৃষ্ণ রাজা ওয়াদিয়ার ফোর তো এরকম যদি কোয়েশন আসে যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাজা ওয়াদিয়ার ফোরের সময় মাইসোরের রাজা কৃষ্ণ রাজা ওয়াদিয়ার ফোরের সময় উনিশ নম্বর দেওয়ান হিসাবে কে ছিলেন যদি কোয়েশন আসে তাহলে আনসার হবে মক্সাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়া ঠিক আছে তো উনি সেখানে কত বছর থেকে কত বছর ছিলেন উনিশশো বারো সন থেকে উনিশশো আঠারো সন অব্দি উনি দেওয়ান অফ মাইসোর ছিলেন ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেন থেকে আমরা এই টপিক থেকে আমরা বিশেষ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা জানতে পেরেছি যে নাইনটিন দিওয়ান অফ মাইসোর মোকসাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায় আরেকটি পয়েন্ট এখানে দিয়েছি উনিশশো পঁচপান্ন সনে ওনাকে ভারতরত্ন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল উনিশশো পঁচপান্ন সনে ভারত ভারতরত্ন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং উনিশশো সনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে ভারতরত্ন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল সেটি একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তো এরকম যদি কোয়েশন আসে যে মক্সাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়কে কত সনে ভারতরত্ন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল যদি কোয়েশন আসে তাহলে নাইনটিন ফিফটি ফাইভ বা এরকম যদি কোয়েশন আসে যে উনিশশো পঁচপান্ন সনে কাকে ভারতরত্ন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল যদি এরকম কোয়েশন আসে তাহলে নিচে হয়তো অটল বিহারী বাজপেয়ী আসতে পারে এবং ইন্দিরা গান্ধীও আসতে পারে তারপরে এস রাধাকৃষ্ণনও আসতে পারে এবং মক্সাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায় আসতে পারে তো সে সেটি আমরা জানার সেটি আমরা কোয়েশনটি একটু দেখে আনসারটা দেব ঠিক আছে তো উনিশশো পঁচপান্ন সনে মক্সাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়কে ভারতরত্ন এবার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল তো এখানে আনসার হবে অপশন ডি প্রতি বছর পনেরোই সেপ্টেম্বরে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসেবে পালন করা হয় কোয়েশন নম্বর ফোরে দেওয়া আছে অন হুইচ ডে ইন্ডিয়া সেলিব্রেটস হিন্দি দিবস এভরি ইয়ার তো হিন্দি দিবস প্রতি বছর ভারতে কত তারিখে পালন করা হয় অপশন এ ফিফটিন সেপ্টেম্বর অপশন বি ফোরটিন সেপ্টেম্বর অপশন সি ফিফটিন অগাস্ট অপশন ডি থার্টিন অগাস্ট খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আনসার দেওয়ার আগে আমরা একটু ডিসকাস করি হিন্দি দিবস ইজ সেলিব্রেটেড ইন ইন্ডিয়া অন ফোরটিন সেপ্টেম্বর টু মার্ক দ্য ডে ওয়েন দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া ভারত অ্যাডপ্টেড দ্য হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এজ দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অন সেপ্টেম্বর ফোরটিন দিস কেম ইন টু ইফেক্ট অন টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি এট প্রেজেন্ট বা ইন্ডিয়া ভারত হ্যাজ টু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ তো প্রতি বছর চোদ্দোই তারিখে চোদ্দোই সেপ্টেম্বরে আমরা হিন্দি দিবস হিসেবে পালন করি কারণটা হলো উনিশশো চৌরানব্বই সনের উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের উনিশশো সনের চোদ্দোই সেপ্টেম্বরে প্রথমে হিন্দি দিবসকে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাডপ্ট করা হয় সংবিধানের জন্য সংবিধানের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যখন বনেছিল তো সে সময় সে সময় হিন্দি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল তারপরে সংবিধান যে সময় গঠন হয়েছিল উনিশশো শুরু হয় উনিশশো সনের ছাব্বিশ জানুয়ারিতে সে সময় থেকে হিন্দি দিব হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজটি ভারতের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পরিণত হয় অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বর্তমানে ভারতের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি এবং ইংলিশ ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্টে দেওয়া আছে ওয়ার্ল্ড হিন্দি দিবস তো এই টপিক থেকে এই টপিক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে হিন্দি দিবসকে হিন্দি দিবস কত কত তারিখে কত তারিখে হিন্দি দিবস ইন্ট্রোডিউ হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজটি ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল উনিশশো সনের চোদ্দোই সেপ্টেম্বরে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল এবং ছাব্বিশ জানুয়ারির উনিশশো সনে এটি পরিণত হয়েছিল ভারতের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ঠিক আছে 
नेक्स्ट पॉइंट दे वाच है वर्ल्ड हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली ऑन टेन जनवरी एवरी ईयर टू प्रमोट हिंदी एज ए ग्लोबल लैंगुएज तो हिंदी ग्लोबल लैंगुएज हिसाब से प्रमोट कर प्रति बचर दस जानुरी के दस जानुर वार्ल्ड हिंदी दिवस पालन कर विश्व हिंदी दिवस बांगला विश्व हिंदी दिवस नाम दिए देखी के तो विश्व हिंदी दिवस प्रति बचर दस जानुर पालन कर रखम जो क्वेश्चन आज प्रति बचर कत तारीखे विश्व हिंदी दिवस पालन करोशन आसे दस जानुरि हो शुद्ध हिंदी दिवस शुद्ध हिंदी दिवस जो आसे हिंदी दिवस से भारत भारत हो नैशनल हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस कत तारीखे पालन कर प्रति बच्चों जो क्वेश्चन आसे चौदह सेप्टेम्बर होने अन्सार होपशन बी फोरटीन सेप्टेम्बर ठीक है तो आज के टपिको एखे शेष कर लगे जाए आज के क्वेश्चन अब द डेथ क्वेश्चन अब द डेथ प्रथम क्वेश्चन देव आज इन हुईच इयर मक्सा गुंदम विश्वेश्वर वज अनार्ड उथ द भारत रत्न अवार्ड से विषय आगे डिसकस कर कत साल मक्सा गुंदम विश्वेश्वर के भारत रत्न अवार्ड दिए सम्मानित करपशन ए नाइनटीन फिफ्टी फोर अपशन बी नाइनटीन फिफ्टी फाइव अपशन सी आस नाइनटीन सिक्सटी वन अपशन डी आइनटीन नाइनटी टू एक तो निजे निजे आन्सार देवर चेषा करबें तो एखे आन्सार है अपशन बी नाइनटीन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नम्बर टू तो देवा Who was known as the father of Panchayatiraj institutions? So, father of Panchayat Panchayatiraj institution, he said, "Be, what is known as?" Option A is S. Radhakrishnan. Option B is Moksha Gundam Visheshwaraya. Option C is Balwant Rai Mehta. Option D is S. Swaminathan. I can answer. Be option B. Balwant, sorry. I can answer. Be. ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता एखे आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री तेज हुईच इज द फार्ष्ट इूनिवार्सिटी अफ आसाम आसाम प्रथम इूनिवार्सिटी को अपशन ए आसाम इूनिवार्सिटी अपशन बी तेजपुर इूनिवार्सिटी अपशन सी गुवाहाटी इूनिवार्सिटी अपशन डी डिब्रुगढ़ इूनिवार्सिटी तो यह आंसर है अपशन सी गुवाहाटी इूनिवार्सिटी ठीक है उन्नीसश आठचल्लिस सने गुवाहाटी इूनिवार्सिटी एसटाब्लिश कर तो आज के भिडियो एखे शेष कर लो भिडियो की भाला लगे तो लाइक कर शेयर करब चैनल सबसक्राइब कर कमेंटे जानवें जो भिडियो की कमन लगे और क्वेश्चन अब दर जो क्वेश्चनगुल्लो आखने कतटुकू आनसार आपनर कारेक्ट होता कमेंटे जानबें धन्यवाद